生的骄傲，成一半生，罪名却难逃。世外的风纷纷扰扰，真相意想不。图现在情绪怎么样？他他没事吧？你放心，他已经没事了。而且我们还找到了事情的症结，只要处理掉这个症结，就可以洗脱江月楼滥杀工人的罪名。辛辛苦陈医生，那那个幕后神秘人呢？那个神秘的幕后人不是我们现在当口应该面对的对象。如月楼所分析，我们应该查清死去之人的身份。嗯，那你们现在怎么办？这是我和月楼兄的秘密，暂时还不能告诉你。不过我一定会想办法拿到那个人的资料。有人，松茸，我希望你们走访一下那天游行的工人。山洞此次暴动的，应该不止他一人。好，主任，我想麻烦你以笔为刀写一篇文章，引导舆论，争取大众对此事的态度。嗯，好。司长，我完了。是因为月楼兄的事情吗？是啊，您和几个委员都建议说发钱是最省心省力的。反正我在江月楼那儿也得不到什么好处，我当然愿意轻松些。说服了江月楼之后，我想再按照名单发钱，应该也出不了什么岔子。我今天就没去现场，结果他江月楼就捅了个天大的窟窿。这事儿跟你关系不大，你不用太担心，司长。如果是江玉楼他自己负责安置难民计划的话，出事儿也就出事儿了。可是我和他面和心不和，你也是知道的。现在我是摘不出去了。蔡长耀问责了，他现在也焦头烂额，顾不上我，叫了白金波过来。听说好像要你几个稽查科科长的新人选，只怕明日要以玩忽职守的名义来找我麻烦了。我是展军白。好的，知道了。委员会紧急通知，明天召开全员会议，应该也是为了这件事。请展兄一定多帮我美言几句。如果能保住税务科科长这个位置，城西那套宅子，我双手奉上。我愿意帮你跟江兄，是看在我们朋友的份上，不为其他。是我记糊涂了，得罪得罪。时间不早了，早点回去休息吧，明天等我消息。哎，辛苦司长。
陈医生，客人到了。谢谢你啊，子宁。我要跟这位客人说点话，可以替我们去楼下守着吗？好的。你怎么找这么个地方见面？白天戏园子没什么人，很安全。子宁又是我的朋友，不会出卖我的。我时间不多，小心整天跟着我。说完事，我马上就得回去。那说正事。这个人你认识吗？这是码头收保护费的老八，他应该算金马堂的外围啊，整天混迹在码头。但是我跟这个人没什么接触，他怎么了？死了。死了？以罢工工人的身份？这不可能啊！老八他好吃懒做惯了，他绝对不会去做苦力的。这是个阴谋，与幕后主使人有关系。他的目标是江月楼。其实我已经知道幕后人的身份了。赵景明，想坐地起价？为了这点钱，我可是牺牲了一个兄弟啊！难道我兄弟的一条命，还比不上一根金条啊？谈好的规矩，按规矩办事。就这一点钱都不够我离开景城的啊！说白了，我是火哥的人，跟你也谈不上什么交情。反正什么道上的规矩我也不懂，我就是一个胡搅蛮缠的流氓。三爷，你可不要因小失大，嗯？行，你去跟司机拿钱吧。行嘞。税务科科长，那你有没有什么证据能够直接证明他的身份，或者能够证明他煽动罢工工人？三爷这个人做事非常谨慎，除非我们提前布局，不然很难找到他的破绽。但是我觉得，你们可以从码头下手，因为在那儿，几乎所有人都认识老八。谢谢你了。其实你犯不着谢我，我也不是在帮你，我就是想报仇，把他们都拉下水。不行！哎呀，主编要是知道我偷梁换柱会杀了我的，他会把我开除的。依然，我保证，我保证不会把你招出来的。可是你想想看，你的手伸不到娱乐板块，要不是我在中间牵线搭桥，你怎么可能把文章偷换掉嘛？这样，依然，如果失败了的话，主编追究责任，你就都推到我身上，说是，说是你睡着了我偷换的，你一概不知情。但是你想啊，如果成功了，功劳全都归你，而且，宋警官也会对你刮目相看的。对吧？嗯，我真的一概不知，一概不知。好吗？哎，那要是被人发现了，你一定要，你一定要说是你干的，你也不能把这事说出去。好，反正你要跟宋警官说，你要跟宋警官说，我都是为了他才这么做的。然后一定要跟宋警官说啊！谢谢你啊，依然，一定要跟宋警官说，一定要说，一定要说。你放心，你放心啊张局长到。哎呀
，禅修，请请请，禅修请。哎呀，哎呀，来，倒杯水。哎呀，渴死了！哎呀，哎，展兄，此番入住景城，真是解鄙人之难呐。我说蔡市长，在你们这些鄙杆子眼里，那些暴动的工人，还有那些难民。才会让你们头疼。哎呦，可是碰到我们这些军人，他们有几个胆子闹腾啊？那是啊，山兄舞刀弄枪惯了，镇服这几个刁民，那还不是小菜一碟吗？哎，这个先不说了啊。这次来呢，我要问问你，之前你给我的允诺，还算不算数？算数？啊？当然算数了，只要展兄愿意，哪个部门，您随便挑。行，那就城防部，蔡兄意下如何？这，这，这，这有点不太合适吧？万部长也算是个元老级的人物了，我无来由撤他的职。说不出口啊，蔡兄啊，你还真是天真。我呢，跟你开个玩笑的，我又不是什么狼子野心。要那个城防部做甚呢？你呢，就给我一个闲职，我想想清闲就行。嗯，哎，政府委员会的副委员长一职，展兄意下如何？行，应该是这儿吧。楚明，展司长，你是叫楚明吧？嗯，来找你姐姐吗？对啊，今天张妈做了莲藕猪骨汤，我来给姐姐送点。你们姐弟俩关系可真好。呃，司长，您也来找姐姐吗？对。哦，司长，您是不是对姐姐？展司长，楚民，楚小姐，你们两个怎么会在一起？我路过，想着你快上班了，过来送你一程。姐姐，今天张妈做的莲藕猪骨汤，我特地给你送来的。我妈咪长大了，懂事儿了。我们走吧，好，宋姐一起上班吧。啊，走。听到脚步声，就知道是陈医生来了。我来替你看诊了。吃了药，你的情绪会平稳很多，不要想太多，好好休息。知道了，陈医生。对了，阿敏，嗯，父亲最近身体怎么样？挺好的。哦。嗯。哎，对了，姐，嗯，你们报社现在还招人吗？我想像你一样写文揭露黑暗。我帮你问一下吧，但是好像最近不招人，而且母亲可能也不会同意吧。嗯，好吧，看样子我只能听从母亲的安排，去银行当个小柜员了。财政司怎么样？啊？展司长，这不合适。这有什么不合适的？楚明的专业是会计，正好对口。当然，我只是提供一次考试的机会。至于能不能考上，还得看你的本事。我当然可以啊，姐姐，如果你不同意，我就不去了。傻瓜，那你要好好考试，别给展司长丢人。嗯，谢谢你啊。不客气。之前说的没错，王蒙指认的人，果然赵景明就是三爷。
，赵景明是三爷。是。你接下来怎么做？我如果出去，反而会让他心生警惕。只有待在这里，才能够麻痹他。好。那如果你又要做什么事情，告诉我，你指挥，我执行。你先去找楚然，然后让苏荣，最后所有人这样，大概就成了。总之，万事小心。嗯，好，不要轻易相信其他人，也不要相信靠近的人。等我消息。啊，赵景明，姐，那我先回去了，记得空了回来吃饭。好，路上慢点啊。嗯。展司长，昨天的事儿，您都听说了吗？送完你，我就准备去趟警署，但是不确定能不能见到江月楼。这件事儿，肯定是有蹊跷。你这么相信他吗？你不相信吗？自然信。好，那有什么消息，还麻烦您告诉我。好。早，好早。是这儿吗？船早。啊，早。船早，早。早。好，好。谢谢。小楚来了。啊，早。小楚啊，不好意思啊，我不知道你是展司长的女朋友。呃，那个你别介意啊，要不我给你换个位置？你看这两个哪个好？呃，不用不用不用，我坐这儿挺好的，习惯了。啊，好。哎，难怪之前你要替江科长讨公道啊，是展司长的意思吧？啊，我知道，他们两个关系啊，一向很要好的。是我误会你了，你别放在心上啊。于主编啊，确实是您误会了。哦。第一，我不是展司长的女朋友，我们只是普通朋友。啊。第二。替江科长讨回公道，不是谁的指令，是作为一个记者的职责。啊，您要没什么事儿，我就先忙了。嗯，好好，你忙，你忙。放这儿，行。哎，我写完了，你拿去，交给你。不是女朋友，还能天天来接送，哼，糊弄谁呢？和月楼沟通过了，这的确是他的想法。还有这个人，的确是金马堂的人，他经常在码头一处收保护费，所以有很多的小贩应该都认识他。好，我这就去。不过，你还是找个面生点的人去，因为那些混江湖的，一个比一个精明，所以你去，恐怕问不出什么。我找楚小姐，她是记者。寻方式有他的一套。你盯着赵景明，看他有没有做出什么可疑的事情，拍下证据，切记，切勿打草惊蛇。没问题。错开时间，才不会引人注意。哎，陈医生，头现在好些了吗？我怕他情绪暴躁起来，反而坐实了罪名，定个什么失控杀人罪，那可就不好办了。你放心，我和他沟通过了。那就好，辛苦了。哎，展司长，陈医生，来出诊吗？啊，是啊，江科长身体不太舒服，白处长叫我来看看。哎，牢里的环境总归还是差点。月楼兄怎么样？好些了吗？吃了药，好多了。对了，玉老板在展公馆恢复的很好，他托我告诉你，不必挂心。玉老板说了好几次要见，都没成。不然这样好了，下次我去天运园先通知你，然后你再帮我通知他，这样让我去看看他
我们到时候再说。好，哎，对了，展司长，我想邀请你，明天下午和赵科长一起来参加一场慈善募捐。没问题。好。哎，宋警官，你怎么在这儿啊？呃，你……我是中医人，我是楚然的朋友。哦，庄小姐，你好。你麻烦你帮我一个忙，请楚小姐出来一趟，可以吗？楚然啊，对，要不然你有什么事儿，你跟我说也是一样的。我是他的好朋友嘛，不太方便。那那好吧，你等等。啊，谢谢了。楚然呢？麻雀变凤凰，飞上枝头，成了女主编眼前的大红人，跟着采访去了。哎呀，你怎么这么多话呢？宋警官，楚然不在，要不然你有什么事你跟我说吧，跟我说也是一样的，我保证我不说出去。你可以。帮我打听个人吗？那你可找对人了。我跟你说，在这个报社里，消息最灵通这件事情，我要是撑第二，都没有人敢撑第一。不过我收费可是很贵的。嗯，看在你是楚然朋友的份上，我就不收你钱了。事成之后，你请我吃顿饭就行。那怎么行啊？钟小姐怎么收费的？我付给你。我，算了算了算了，以后再说吧。老板，哎，姑娘，你找工作呀？我们这儿招的都是苦力，你可做不了。不是，老板，我想跟你打听个人。什么人呢？这个人在帮子上有颗痣，个子嘛好像不太高。哦，操着一口四川口音。他是你什么人呢？他是我娃娃亲的未婚夫。媒婆说他在这个码头上做工，所以我就想来看看他到底是个什么样的人。姑娘，这码头乱得很，快回去吧，很危险的。不行，他是我未婚夫，我得找到他。哎呀，姑娘，你这个未婚夫啊，根本就不是好人，快回去吧。怎么说？你没听说他最近勾结了好多坏人，一件好事没做，全是坑害老百姓的事儿。听我的话，赶快回去吧。知道，谢谢老板。江兄，展兄怎么来了？看你还笑得出来，应该没什么大事吧？已经如此了，还能再坏到什么程度呢？想喝酒吗？给你带了瓶西凤酒。一个人喝酒多没意思啊！展兄，一起吧。急了，没事，我再去拿一瓶。不用了，等我出去了，请展兄喝酒。好，那你好好保重。张老板，哎，就这样，就这样，没问题，请。怎么样？那个人身份打听出来了吗？那当然了，我是谁呀、啊？快说呀！你今天打算请我吃什么呀？今天没有时间，改天。
不行，就今天。那个人的身份很重要，我必须马上拿到消息，立刻赶回京署。人命关天，懂吗？好吧。这个人呢，叫程天霸，外号是八爷，平时在码头上就是收收保护费。嗯，他好像因为偷窃进过临江的警署，应该是有案底可查的。谢谢。哦，庄小姐，这是你今天的费用。哎，不是，我不要钱。你这个人怎么这样啊？用完人就跑，卸磨杀驴，卸磨杀驴，气死我了！哎，这这陈医生。我今天在税务局外边蹲了一下午，腿都蹲麻了。但根据我发现，这赵景明在路上没干什么坏事，但是在屋里，具体干没干什么苟且的勾当，我就不清楚了。继续盯着，别放松警惕了。哎哎，不过我这蹲时间长了就腿麻，是不是这个会会阴那块的问题？这这不对啊，陈生，这赵景明都是头号人物了，你还来邀请他参加这慈善募捐，你是不是跟他一伙的？啊，我我明白，陈生，你是想在大庭广众之下，当众揭穿他。你别放松了警惕，别错过了线索。哎。我我我那还还还有时候我那个尿尿使不上劲儿，是是不是回那块儿？你想要啊？啊，我替你扎实针。只海的。军长，请。展军长，你是谁呀、啊？在下玉堂春。原来是个戏子。好啊。展军长，您来了。嗯。他是司长跟您提过的玉老板。之前救过司长的命，在公馆养伤呢。那是他无能，要靠戏子相救。他才离开军队几年呢，净学些无用的东西。对不起，是我碍眼了，请展军长见谅。来，告诉你的主子。军人就要有军人的样子，学八旗子弟养什么戏子？想干嘛？还想父王啊？告诉他，收拾收拾东西，从展公馆给我滚出去！展军长，叫我来的人不是你，您自然没有权利让我离开。这是去是留，我都听展司长的。你算什么东西？老子带兵打仗的时候。你还没出生呢，战军长，消消气，消消气啊！军长，消消气，别跟，滚文章已经做了替换，报纸明天就会出件。这是中医人收集来的所有关于那个死者的消息。我今晚去临江，调他你回来。可我这什么消息都没有啊！光陪着赵景明，满景城都乱跑。你有耐心点，放长线，钓的都是大鱼。啊。对了，玉芝，慈善募捐准备的怎么样了？赵景明能来吗？展司长替他答应了。展司长如果发话的话，他应该会去。另外，白署长也同意了
高韵，应该会带着学生去表演。好，一箭双雕，既筹了款，又揭露了幕后之人。没错，一切准备就绪，就等明天开场了。耶！二叔，您怎么没去别馆？这什么鸟不拉屎的地方，炭火都不供应，想冻死我啊？啊，是刘总管记错日子了，还以为展军长明天来呢。二叔，是我的人办事不利，请您别计较。今晚在这儿委屈一夜，改天我去惩罚他们。不用了，我已经替你惩罚过他了。现在啊，我估计已经被乱葬岗的野狗啃完了吧。二叔，这里是锦城，不比你在军中威风，还是收敛些吧。什么时候轮到你来管我了？啊？想当初你的那些手段，二叔，都是过去的事儿了。啊，计划完成的怎么样了？我们明天再聊。今晚你好好休息。等等。我不想再再展公馆，看到那个戏子了，叫他给我滚。二叔，这里是我的公馆展司长一直在房间吗？嗯，刚刚在楼下碰到了展军长。我二叔说话一向如此。不早了，歇着吧。展司长，我今日感觉身体已经大好，不如明日我就搬回天运园吧。不着急。
Zwei.